ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നാന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സിഗാർ അതായത് ബേബി കോൺ സിഗാറ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറാ അതിനൊരു നമുക്കൊരു ഡിപ്പിംഗ് സോസ് ആദ്യം വേണം ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഒത്തിരി രുചിയൊന്നും വരികയില്ല പക്ഷെ അതിന് ആ ഡിപ്പിംഗ് സോസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു രുചിയൊക്കെ വരുവേ അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഡിപ്പിംഗ് സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പക്ക വെജിറ്റേറിയന മയോണൈസ് വേണം മയോണൈസ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മയോണൈസ് കിട്ടും വൺ എഗ് ആൻഡ് എഗ്ലെസ് അപ്പം അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന എഗ്ലെസാണ് അത് ഇച്ചിരി മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാ ഇനി വേണ്ടിയത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ജോക്കിൻസ് ആണ് ഇതില്ല സപ്പോസ് നമുക്കിത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആയാലും മതി ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേച്ച് അതായാലും മതി പിന്നെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഉപ്പാ വേണ്ടിയ ഉപ്പ് എന്നാന്നോ അത് ഇടുമ്പത്തേന് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇച്ചിരി നോക്കിയേച്ച് വേണ്ടേ ഇതെന്നാന്നോ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം അരച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇല്ല അപ്പം വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്ലേവേർഡ് ഒരു ഫ്ലേവർ മാത്രം വന്നാൽ മതി അത് ഒരുപാട് ഇടരുത് പിന്നെ ഇത് എന്നാ എണ്ണയാന്നറിയാവോ ഇത് ഇച്ചിരി ഒലിവ് ഓയിലാണ് അപ്പം ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ജോക്കിൻസ് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇത് മസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാ പഞ്ചസാര ഉള്ളതെങ്കിൽ അതാ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മയോണൈസ് ചേർക്കാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് തന്നെ ചേർത്തു മയോണൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയോണൈസ് ചേർക്കുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിപ്പിംഗ് സോസ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എന്നാന്ന് അറിയുമോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആ സിഗാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം അത്രയും നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ ബേബി കോൺ എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കോണിന് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ട് സിഗാസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതെന്നാ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേബി കോണിന് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലായി ഇത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ മാത്രം അരച്ചതായത് ഇതിനകത്തും ഷാലോ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ കുറച്ച് അത് ഡ്രിസ്ലിങ്സ് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് എണ്ണ ഇല്ലാതെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെന്നാന്ന് അറിയാമോ ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പിസ ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായത് അത് കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുറിക്കണം ആ മുറിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ട് എൻറ്റും ഇച്ചിരി ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം മാറ്റി വെച്ച് ഇതിന് നടുവേ അങ്ങോട്ട് കീറിയ അതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചോ ഇതേപോലെ രണ്ടാക്കുക ഇതേപോലെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബൗൾ എടുക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരിക്കാനോ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കുറച്ച് വിനീഗർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ കോണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന അരപ്പില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഇതിനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും
എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കോണം എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അരപ്പ് കൂട്ടിക്കോണം പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ചേർക്കുന്നൊന്നും ഒത്തിരി ആയി പോലെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എന്നാ ആ ഒരു കമർപ്പ് അതിനകത്തുണ്ടാവുമേ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചേച്ച് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നില്ലേ ലോക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാന്ന് അറിയോ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ മാത്രം മതി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കോൺ ഇടണം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു വശം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടേച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ ചെറിയ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും അടുത്തത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന് ഇനി ഒരു സിഗാർ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ ആ സിഗാർ മീൻസ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു ബ്രൗൺ കളേഡാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഒക്കെ ഒട്ടും സിഗാർ ആവുകയില്ല അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കണം കോട്ടിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഏട്ട് എന്നെ എടുത്തേക്കുന്നേ അതിന് ഒരു ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ച് ഒടച്ച് ഒട്ടും ലംസ് പാടില്ല അത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തത് പിന്നെ മല്ലിയില വേണം ഇതേപോലെ ഞാൻ ആ വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ള നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ അപ്പം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനെ കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വിടാം ഇനി എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാത്രം എടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചത് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബേസിസ് ആണ് കോണിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നല്ല പിന്നെ ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പോലെ ഒരുമാതിരി സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിങ്ങനെ വരും അതിനെ പശ പോലെ ഒട്ടി വരും ഈ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണ്ട അതിന് പകരം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അതെങ്ങനെ എന്നാ പറയുന്നത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എന്നാന്ന് അറിയാം അത് കാണിച്ചു തരണ്ട അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ മെസ്സപ്പിനകത്ത് നോക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സപ്പ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് ആ ബേബി കോൺ ഒരു സിഗാറായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്നാ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം ഇട്ട് കുഴച്ചില്ലേ നമുക്കത് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇച്ചിരി എണ്ണ അങ്ങോട്ട് കൈവെള്ളേ തൂത്തേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഉരുള അത് നമ്മുടെ ബേബി കോണിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുട്ടണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ബേബി കോൺ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് വയ്ക്കുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഉരുട്ടുക അപ്പം എന്നാന്നറിയാമോ നമ്മുടെ എക്സസ് പൊട്ടറ്റോ അതായത് നമ്മുടെ ആ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആണെന്നെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് മാറിക്കിട്ടും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അറ്റത്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന പൊട്ടറ്റോ അങ്ങ് മാറും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇടണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒന്നുമില്ല അതിന് പകരം സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതേപോലെ എല്ലാം ബേബി കോണും ചെയ്യണം പക്ഷേ ബേബി കോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ പാൻ കത്തിച്ച് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണയും ചൂടാവും പാൻ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫുള്ളും നമ്മൾ കോൺ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിഗാസ് ഇടാം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അതായത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ പോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്ന ബേബി കോൺ സിഗാസ് ബേബി കോൺ സിഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫുഡും നല്ലതായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നല്ല നമുക്കൊരു അപ്രിസിയേഷനും ഒരു ഇമ്പ്രഷനും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ജ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെ അത് നമ്മൾ ദിവസവും നല്ല നല്ലപ്പോഴൊരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് അത് കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്പിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇച്ചിരി ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്നേലും നട്ടിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മുട്ടായി എന്നേലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി പൽപ്പും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് പോർഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുക ഇതിനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ സാധാ ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഇടാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എന്നാന്ന് പറയാം നമ്മൾ മുട്ടായി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അതല്ല കൊക്കോ പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എന്നാ പറയുക ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പും അല്ല കൊക്കോ പൗഡറും അല്ല അനിച്ചിരി ഒരു കട്ട പോലെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കും ആ മുട്ടായി ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ സ്ലൈസസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ സ്ലൈസസ് വെച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അറിയിക്കണ്ടേ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റൈലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിനിപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി തണുക്ക തണുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളുകയില്ല അവിടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഡിപ്പിംഗ് സോസ് അല്ലേ അതിനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഓട്ടിടുക പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചുമ്മാ ഡിപ്പിംഗ് സോസ് ഇടുന്ന അടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ചുറ്റിച്ച് വെക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ക്വയറ്റ് ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസും ഇത്രയേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കള കിടക്കുന്ന കടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണ്ടേ വൃത്തിയാക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പാട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലിയുള്ളത് അത് പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് വേണ്ടി എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് തരാതെ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുക്കള ഞാൻ നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊന്നും ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്കും ഒന്നും അറിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന ഹൗ ദേ സർവൈവ് ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം അറിയാം നമ്മൾ സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അവർ കാരണം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ മേജർ രവി സാറാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാവേ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ലോകം 
for inviting you. Yes. Uh, no formalities <laughs> in Annie's kitchen. <laughs> I know. Even a sondam weed pole, how you and our and the weed chillum chase you. Thank you. And over your. Ille lo. Ade pole. Or I need to tell you. But no, no, no. no. <laughs> That's what I know. 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 No problem. I always welcome that. You can have it. No it's problem. It's okay. It's okay. It's okay. We'll, we'll have Pishan, it. Pishan, no, no. If you don't have any problem, you can't have any problem. You can't have any problem. You can't have any problem. That's right. So, we all. That's right. I'm going to show you how to do it. Of course. Please. Ladies. She'll be involved. She'll be more interested in this. That's right. How many ladies are you? That's right. How many programs are you? That's right. That's right. That's right. Okay. That's right. Very nice. Thank you. I'm going to have a conversation. ഞങ്ങൾ <laughs> 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 എല്ലാരും ഭയങ്കര തുറന്നൊക്കെ വർത്താനം പറയുന്നത് കളത്തരവും നോക്കത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഫോർമൽ ആണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനും മുണ്ടൊക്കെ ചുറ്റി അറിയോ ചേച്ചി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ That is always, it's a nostalgia. Ah, and I always enjoy it. In nostalgia, <laughs> you miss a lot when a you lot. work out. Well, when it, uh, that is why whenever I get a time, ഞാൻ ഓടുന്ന എന്താണ് പട്ടാമ്പിക്ക് ഓടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോയാൽ മുണ്ടൊക്കെ ചുറ്റി ചിലപ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മടക്കി കുത്തി വരമ്പത്തൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ ഇത്രയും എന്നാ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാടിനോട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തി സഡൻ യു സഡൻ ആയിരിക്കത്തില്ല മെന്റലി യുൽ ബി പ്രിപ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഗോ ടു ദാറ്റ് ആമി അല്ല ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ ആള് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ് അത് പട്ടാമ്പിയിലായിരുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് കുറവും തിയേറ്ററിൽ കൂടുതലും ആയി സോ ഐ വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഫിലിം ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ പട്ടാളത്ത് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ദ ആർ ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് നേവി ഓഫീസർ അച്ഛൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സോൾജർ ആയിരുന്നു സോ ദ ഹോൾ ഫാമിലി എല്ലാവരും പട്ടാളക്കാരാ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ലീവിന് വരുന്ന സമയത്ത് പട്ടാളത്തിൽ എന്റെ ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസേഹം എന്നല്ല അതന്നെ തുറന്നായിട്ട് പറയാം അന്നത്തെ കാര്യം പറയാം അന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ രാജസ്നേഹം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഞാൻ പട്ടാളത്ത് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് അതല്ലാതെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ ലീവിന് വരുന്ന സമയത്ത് പാരീസിന്റെ മുട്ടായി അന്ന് പച്ചക്കള്ളാസിൽ പോയി വരുന്ന മുട്ടായിയുടെ വലിയ ടിന്ന് ഇത് ക്യാൻഡിയിൽ നിന്ന് ഇവർ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹീസ് എ കിങ് ഇവിടെ ഒരു പാരീസിന്റെ മുട്ടായി കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വാരിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പട്ടാളക്കാരനായ ഈ മുട്ടായി കുറെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ പിന്നെ വല്യച്ചന്മാരൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല വാസനയുള്ള ചുവന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പ്ലസ് വെൻ ഇ കംസ് ആ ഷേവിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ഒക്കെ ഇട്ട് മൂപ്പ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ എന്തോ ഒരു ഗാംഭീര്യം ഈ മനുഷ്യനുണ്ട് രണ്ട് ഇവരൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സും തോറ്റിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ പഠിക്കണ്ട മുട്ടായി കിട്ടും ഹെയർ ഓയിൽ നമുക്ക് തേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠി പഠിപ്പിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒമ്പതിൽ തോറ്റു വൃത്തിയായിട്ട് അന്ന് സിനിമയോടുള്ള ഭ്രാന്തോ 
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് ഐ വാസ് എ റൊമാൻറ്റിക് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഒരു കാര്യമില്ല ഇരുപത്താറ് വർഷമായി ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ പോവാൻ കാര്യമില്ല ഒമ്പത് തോറ്റു നല്ല അടികിട്ടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പത്തിലും കൂടെ തോറ്റപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലിടുന്നത് ഞാൻ നേരെ വല്ല ലക്ഷ്മി ജോയൻ ആമീന്ന് ചെറിയച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ പട്ടാളത്തിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പട്ടാളത്ത് ചേർന്നു ചേർന്ന് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് പഠിക്കുന്നു വേണ്ടത് ബട്ട് ഐ ഡോ നോ വെൻ ഡിറ്റ് ഐ ചേഞ്ച് അവിടെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പഠിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പഠിപ്പ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വി ഗോ ടു ഹാവ് ദ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഭാര്യനെ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് മധുരം കുടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്നാക്ക് കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെ അന്ന് ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇവിടെ അധികം നേരം ഇരിക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലേ നമുക്ക് എത്ര നല്ല ചാപ്പാട് ആനി തന്നാലും ശരി എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യില്ലത് ബിക്കോസ് ദെൻ ഐ ഗെറ്റ് സഫോക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളത് ടേസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ചാപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി തരാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു വന്നിരുന്ന ചാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബെഡിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ചാപ്പാടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സമയത്ത് അതായത് അതൊന്നും എന്താ അത് അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കാം ഭാര്യ പിടിക്കില്ല ഭാര്യ ഏത് ഭാര്യ പിടിക്കില്ല എല്ലായിടത്തുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാര്യ പറയുന്ന ഓ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പിടിക്കില്ല അമ്മയുടെ മാത്രം എന്തായി അമ്മായി മപ്പ ഒരു തുടങ്ങിയായി ഇവിടുന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പുതുതായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളോട് ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കളെ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം കാരണം നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ആ ടേസ്റ്റിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരേക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരും പറക്കടിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനായിരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെ ബെന്യുവാറിന് ഹൗസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നോക്കൂ അല്ലെ പക്ഷെ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ജോബ് യുവർ ജോബ് ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഒത്തിരി കാശ്മീർ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യു വർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഡോ ഹാവ് എനി ഡിമാൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ഡിമാൻഡ് യൂണിഫോം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് ചാപ്പാട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ കണ്ടന്റഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി അത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈവനിങ് ആറ് ടു ഏഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തികൾ കംപ്ലീറ്റ് ബണ്ടിലാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ചിലപ്പം മൈനസ് സബ്സി ഗ്രോ ഓക്കെ നാ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ കിച്ചൺ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ജവാൻസ് അവർ വരുന്നത് എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലോക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് വുഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തിനെ ചപ്പാത്തിയും ആ ഡാലും ഡാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത ഡാല് ഉഴുന്ന ഡാല് പോലുള്ള ഡാല് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ഡാല് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ദറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇതും ഒരു ചെറിയ സബ്ജിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടാളക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജവാനായിരുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റവ് സീക്രട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു
food. Okay. okay. I don't think. Any kind of garilla. So I never got into this kitchen side of it. But in the time when we were doing this, we had to make a stove. 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 അവനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പപ്പടം പോലെ ആവും ഓക്കെ സോ ഈ പപ്പടം പോലെ ആയിരുന്നു അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതും ഈ ചൂടുള്ള ഡാലും ഈ ചട്നിയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് വി ആർ ഹാപ്പി വി ഡോൺ കംപ്ലൈൻ ഞാൻ പുറത്തു വന്നു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു വന്നു ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പട്ടാളം എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ആനയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനോട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ It is because of that major Ravi with that yes. army background and who did some films. Yes. So, the basic address is major Ravi. But the son is Arjun Ravi. He is a about 26 years old. He is a cinematographer. Okay. He is going to New York for this uh, final studies. He is going to New York for this final studies. He is going to New York for this final studies. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ സിനിമ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പിന്നെ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇറ്റ് വാസ് എ മാട്രിമോണിയൽ അറ്റംപ്റ്റ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ അപ്പനും പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അപ്പം പട്ടാളം മോണ്ടഡ് ഉള്ളി ഫ്രം കേരള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലയാളി പയ്യൻ അന്ന വേണം അപ്പം മാട്രിമോണിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആർമി ഓഫീസറാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആർമിയിൽ വേണ്ട അപ്പം ഡാഡ് ചോദിച്ചു എന്താ അതിന് കാമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും ഫാമിലി ലൈഫേ ഇല്ല അവർ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഫാമിലി വേണം കല്യാണം കഴിച്ച ഹസ്ബൻഡ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞു ശരി തൻ വീൽ ലുക്ക് ഫോർ സം മോർ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്നര വർഷം ഇതാ പറഞ്ഞ ഈ തിരിച്ച് വരുന്നത് സംഭവം ഒന്നും ഞാൻ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ അച്ഛനാണ് എഴുതുന്നതല്ല അപ്പം ഇതേ സെയിം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇന്നൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നു അപ്പം ദ നെയിം ഇസ് സെയിം ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ചേഞ്ച് ഈസ് കമാൻഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമാൻഡോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ അപ്പനും പിന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹിൽ ബി അണ്ടർ ദ സിവിൽ ഈസ് നോട്ട് എൻ ആമി എന്നൊക്കെ ശരി എന്നാൽ ഈ കമാൻഡോ എന്ന് കണ്ടളയം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ നമ്മൾ വന്നു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മകൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മകൻ വാസ് ഇൻ എ വെരി ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അന്നാണ് മേജറിൽ പോയിട്ട് എൻ എസ് ജിയിൽ കമാൻഡോ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഹി സസ് ഐ ഡോൺ ഗെറ്റ് ലീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കെട്ടണ്ട അങ്ങനെ ഇവിടെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചു വന്നാൽ മതി അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആലോചിക്കും ഇതൊരു പൈസ ഇവിടുന്ന് ഇയാള് തരുമോ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയി അപ്പൊ ഞാനൊരു വാദം വെച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം തിരിച്ചു വരാൻ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത് കാശില്ല അപ്പറോട് പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചിട്ട് കാശില്ല നീ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് അത് ക്രൂഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് ആറ് മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ തോളത്ത് നാൽപ്പത് കിലോ വെയ്റ്റും ഗണ്ണും ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി വെയ്റ്റ് ടു കെ ജീസ് വിൽ ബി ഓൺ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് You are supposed to complete 40 kilometers in 6 hours excellent timing. Oh. That means 7 hours 20 minutes we will pass out. First check post, I am the last man. Now I am going to go to the house. I am going to go to the house and I am going to go to the house. I am going to go to the house and I am going to go to the house. അപ്പം ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ ഗാഡി വിളോ എന്നാൽ ഞാൻ വാപ്പസ് വന്നു അപ്പം അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാനാണ് ടോപ്പർ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിലൊരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മിഷൻ നയൻറ്റിയിൽ മമ്മൂക്ക ട്രെയിനിങ്ങിൽ ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കമാൻഡോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് പ്രശ്നമില്ല നല്ല കാര്യം തിരിച്ചു പോയാലും പ്രശ്നമില്ല
ഒന്നും ഇല്ല സാർ ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ടേക്ക് എവറി തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് പിറകിലെ കാലെടുത്ത് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കൂ ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഓൺ കേട്ടാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിച്ചു വല ടാങ്കോ ആകെ വെക്കണം ഫിർ ദൂസര ടാങ്കന പിച്ചു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് മീ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് വാട്ട് എ ബിഗ് ലെസൺ ഹി സെഡ് വേർഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ കറക്റ്റ് കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് ബാഗ് നോക്കി പോയ കഥകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുത്തെ ചേച്ചിടെ കഥ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇറങ്ങി ആൾ ഇറങ്ങി ആൾ ഇറങ്ങിയപ്പം ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട മാതിരി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് രൂപമായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രൂപം അതിലൊരു മൊണ്ടലും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഏത് പട്ടാളത്തിലാണ് കമാൻഡിലാണ് ഈ മൊണ്ടലോടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ മുണ്ടുണ്ട് വാസ്തവം നമുക്ക് പിന്നെ അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി ഈ കാലിന്റെ ചോട്ടില് ഫുൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അത്ര പേനോടെയാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് I told you, I was very passionate about the films from the childhood. I was very passionate about the films from the childhood. I was very passionate about the films from the childhood. 13th March 1994. I was shooting a lot of films. I was like, I was like, Destiny, Nimittam, I was like, 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 അപ്പം എനിക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഗ്രോ എ ബിയർഡ് ആൻഡ് ലോങ് ഹെയർ ആൻഡ് ജീൻസും ദ ഗേഡ് മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിലായിരുന്നു സൈബസ് ഓൺ അണ്ടർ കവർ ഒരു സുഖനായിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്മൈലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ കൂളായിട്ട് താടി വെച്ചു ഹൈ മേജർ യുവർ മേജർ വീണോ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് യെസ് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ സസ്പീഷ്യസ് യെസ് ഓക്കെ ഹൈ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു യുനോ ഐ ആം സുരേഷ് ബാലാജി ഐ ആം മോഹൻലാൽസ് ബ്രദർ ഇൻ ലോ മോഹൻലാലുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ള ആള് എന്നായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സുരേഷ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്മൈൽ ഉണ്ടായി സുരേഷ് ഇസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ അല്ല മേജർ രവി അല്ലേ ഈ ശിവരാസൻ ഓപ്പറേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ ബട്ട് ഹൗ ഡു യു നോ ഓൾ ദി സിങ്സ് പറഞ്ഞു എന്നും മേജർ രവി ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടാനും ഇറക്കാൻ നേവിയുടെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാർ ആക്ച്വലി ഇയാളെ യൂണിഫോമിൽ കാണണം ഫുൾ സൈഡിൽ മെഡലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ സിവിൽ ഡ്രസ് നടക്കുന്നത് ഇത് മേജർ വി ഇതാണ് ശിവരാസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്ടി ആ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ആളാണെന്നത് അങ്ങനെ ഞാനത് ലാലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അയാളൊന്ന് കാണുള്ളൂ ഈ കമാണോനെ ലാൽ എന്നെ കാണുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈവനിങ് പോവാണ് അത് പിന്നെ ഒരു കോമഡി ആയിരുന്നു അതായത് വാസ് എ ബിഗ് കോമഡി കാരണം ഞാൻ ഡസ്പായി തിരിച്ചു പോരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെത്തി അപ്പം കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് ലാലിൻ്റെ റൂമിൽ കയറി ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ലാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഗോവിന്ദ് മാനോൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ലാൽ ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അകത്ത് കയറി ചെന്നു അപ്പം സുരേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ സുരേഷ് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമിൽ എന്ന് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ റൂമിൽ പോവാണ് ഹായ് ലാൽ ഐ എം റവി ലാൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നോ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാതിലിന്റെ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചവിട്ടിട്ട് നിൽക്കാണ് എന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ലാലിനെ കാണാൻ ഇത്രയും കാലം പോയില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഫാൻസിനെയും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പോയി എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് പോലും എനിക്ക് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിരുന്നു ഇത് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സുരേഷ് ബാലാജി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് പോണം അങ്ങോട്ട് പോണം എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുവരെ നടന്നുപോയി ലാലിന്റെ കൈ ഒന്ന് ഷേക്കാൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോഴും ഒന്നും വളരെ സങ്കടമായി വിഷമമായി എന്തിനെ പേ സുരേഷ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പഴയ മേജർ റവി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സുരേഷ് ബാലാജിനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ
അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു റൂം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ചുമരിനോട് ചേർന്ന് ലാലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു നിപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അടിമുടി നോ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനും വിഷമം കൊണ്ട് സങ്കടം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ എന്താണെന്നുള്ള ലെവലില് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയോ മേജറാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ മേജർ അവി ദേഷ്യമുണ്ട് സങ്കടമാണ് ദേഷ്യമുള്ളത് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഐ ഡി കാർഡ് ഒന്നും കാണട്ടെ അപ്പൊ ഐ ഡി കാർഡ് ഇങ്ങനെ ചെയിനിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇതാണ് ഐ ഡി കാർഡ് എന്നുള്ളത് മൂപ്പ് ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ താളും ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് വല്ല സാമ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ സമയത്തുള്ള അതിലിപ്പോൾ താടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിവേ ഐ എം സോറി കം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് പോയി വരാന്തയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അയഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പ്രിയേട്ടനും ലാലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷിവനാണെന്ന് ക്യാമറ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ കോൾ ഫ്രം രാജ്കുമാർ സന്തോഷി ഹൂസ് ഹിന്ദി ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂ ഡയറക്ടർ മേജർ സാബ് മേ രാജ്കുമാർ സന്തോഷി ബോൾറോ സന്തോഷവും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളൊരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു യു വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് അയക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ബോണി കപൂർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ദേ ദൻ ഐ ടുക്ക് ലീവ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബോംബെ പോയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ അന്ന് പ്രിയേട്ടനും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ പ്രിയേട്ടൻ ഹോൾ ലൈനിൽ ത്രീ ത്രീ നയനിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു റൂമിൽ അങ്ങനെ ആ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്കുമാർ സന്തോഷി പറഞ്ഞു മേജർ സാബ് ഈ പടം കഴിയുന്നവരേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം കാരണം ആ ഡിസ്കഷനിൽ രാജ്കുമാർ സന്തോഷിക്ക് മനസ്സിലായി വാട്ട് സന്തോഷി വൺ സൈഡ് വാസ് റൈറ്റ് അയാൾക്കൊരു സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ ഉണ്ട് എന്നാലോ മിലിറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ യൂസ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ആവും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു പ്രാന്തിന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് മദ്രാസിനെ വിളിച്ച് ലാലിനടുത്ത് ആണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥയുണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ലാലു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഷൂട്ടിങ്ങിലുണ്ട് വന്നോളൂ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടിയെടുത്ത് പട്ടാമ്പി വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ഇനി ലാലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ലാലിനോട് ഒരു വിഷമം തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ട അപ്പോഴാണ് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ ലാലോടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോ എന്നാണ് ആറ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അണ്ണാ ഒരു കഥ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിളിക്കുമെന്നിട്ട് ഞാൻ കഥ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അത് അണ സ്ക്രിപ്റ്റാ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കണ്ണോ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ മലയാളത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ട് കുറേ കാലം ആയിരുന്നില്ല കോമഡി ആയിരിക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ കോൾ അനിയനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് ഫുൾ കീർത്തി ചക്ര ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് ഡയലോഗ് ബൗൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ കഥ രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ണ് കുറച്ച് ചോദിച്ചു എന്ത് ഈ കഥ ഇത്ര കാലം പറയാഞ്ഞു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ദേഷ്യത്തോട് വേണ്ടി ഒരു സ്നേഹം അല്ലേ ഹൗ മച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷോ നടത്തണമെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വർത്താനം പറയണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സും കമാൻഡോസും എല്ലാം നമുക്ക് അത്രയും ഗാർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്
ഞാൻ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഈവനിങ് ആറ് മണിക്ക് സൺസെറ്റിന് മുന്നേ ഞാനത് താഴ്ത്തി അമേരിക്കൻസ് ആ ഫ്ളാഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ആ ഫ്ളാഗിനെ എപ്പോഴും അവർ കണ്ടു അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസം മുന്നേ ഒരു ഹിന്ദി പടം വന്നു അതിന് ലാസ്റ്റ് ജനഗണമന ജനഗണമനയുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അതിനകത്ത് ആദ്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനഗണമന വരുന്നു പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി പടമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു തടിയൻ ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് ഫിസിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തവന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആരൊക്കെയല്ല ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ അവസാനമായിട്ടും എൻ്റെ പോപ്കോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പടം തീരാറോ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴും പോപ്കോണിൻ്റെ വലിയ ബക്കറ്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു ഞാനൊന്ന് മുണ്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് പടം കാണാൻ പോയിരിക്കുന്നത് എഴുതി ഇവൻ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഭാര്യ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല അതിന് ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു എനി തിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധൻ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക ഞാൻ ആ സീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ചവിട്ട സീറ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് അപ്പം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ അടിക്കണം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കാനുള്ള സ്പേസ് വേണമല്ലോ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റർ ഫോബിക്ക് ആവല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടെ ഞാൻ മുണ്ടി ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ഹിന്ദിയിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങി നിന്റെ ബംസിന് ഇത്രയും വലിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇത് എഴുന്നേക്കാനുള്ള സാധനം അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അത് ഓത്തു പിക്ചർമേ താണോ നേരിട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പിക്ചറിലല്ല നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കേട്ടാലും പോലും നീ എഴുന്നേറ്റ് പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ജനഗണമന പാടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എന്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരള മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ജനഗണമന പാടാൻ അറിയാൻ പറ്റാത്ത മന്ത്രിമാർ എത്ര പേര് ഈ അമേരിക്കൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു നാഷണൽ ആന്തം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദി സിങ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അല്ലേ ഓൾ ഓഫ് ദം അനി അവർ അപ്പ കൈ വെക്കും ഇവിടെ ആ യെസ് ദേ ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ സപ്പോസ് ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരെ അപ്പ അറ്റൻഷൻ ആവും ഇനി എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം എനിക്ക് അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂത്തിന് ഒത്തിരി എൻകറേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഒത്തിരി നല്ല ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ ആയപ്പോൾ യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദമാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതും എല്ലാം ആ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ വാസ് ഓൺ യുവർ ഗൺ ഷൂട്ട് അല്ലെ പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്പം ഓർഡർ കിട്ടുവാണ് ഷൂഡം അറ്റ് ദ സൈറ്റ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അപ്പം തന്നെ അവനെ കൊല്ലുക പക്ഷെ നമുക്ക് അവനെ മരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കൈ കിട്ടിയത് യു കുഡ് ഹാവ് സേവ് ഹിം ആൻഡ് ആസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ബിഹൈൻഡ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അതെന്നാ ചെയ്യുന്നത് അത് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോ ഇത് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് നക്ഷൽ ഐ ടെൽ യു ആണ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദിസ് ഓഡിയൻസ് സോ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ച ദിവസം ഞാനൊന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറാണ് എൻ എസ് ജി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഡൽഹിയിൽ ഈ കോൾ പത്ര മണിക്ക് എനിക്ക് വരികയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആൻഡ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ടു അലേർട്ട് ദ എൻറ്റയർ കമാൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് റെഡി ടു മൂവ് എനി ടൈം അപ്പം ഞാൻ ലോധി കോംപ്ലക്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതുവരെ ഞാൻ ടി വി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം അലേർട്ടാക്കി ഐ സോ സ്റ്റോൺ ദ ടി വി ഐ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ കവന്ന് കിടക്കുന്ന ലോട്ടോ ഷൂസും ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് 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 ഞാനൊന്ന് കറഞ്ഞ് 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 ഒരു വഴിയായി വഴിയായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ ഞാൻ മനസ്സിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടു
എടോ തൻ്റെ എന്തുസിയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ പെർമിഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പെർമിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ കാർത്തികേൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കണം അന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ചീഫ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കാർത്തികേനായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഫോണിൽ കൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രി ഇത് തീർക്കട്ടെ ഇത് പരിപാടി വന്നില്ല പെർമിഷൻ തന്നില്ല രാത്രി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഈവനിംഗ് ആണ് ഈ കാർത്തികേനും ഗാങ്ങോടെ വരുന്നത് നമ്മൾ പതിനേഴാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഷാപ്പാട് കഴിച്ചാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രി ഷാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടില്ല പത്തൊമ്പതിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഷാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് മൂത്രൊഴിക്കാൻ പോകാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കോളിന് പോകാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് കോളിന് പോകാൻ പറ്റില്ല വി കനോട്ട് ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ് ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടി അത് കഴിച്ച് വി ആർ റീഡിങ് എ ഡെഡ് ബോഡി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കാർത്തിക ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ദത്ത യു ഷുഡ് റെക്കമെൻഡ് ഇം ഫോർ എ യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് റെക്കമെൻഡ് ഇം ഫോർ എ ഗാലറി മെഡൽ എന്ന് അപ്പോഴാണ് മേജർ ഇവിടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ട് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഹാങ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ ആന്തം കേട്ടിട്ട് ഒരു യൂത്ത് അല്ലേ എത്രയല്ല പയ്യൻ അല്ല ഐ ഫെൽ അഷീം ശരിക്കും നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് അത് അവർക്കായിട്ട് യു ഷുഡ് ഗീവ് എ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ടു ദാറ്റ് ഒരു നാഷണൽ ആന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സോങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലേർട്ട് ടുമോറോ ദർ ഈസ് എ വാർ സിനാരിയോ കംസ് ഇൻ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഹാസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കീപ് സൈലൻസ് because of the security reasons also a national anthem kettu kelinjal no movements no sound idu vannu kelinjal ipo or nuclear bomb idu varana suppose njan or hypothetical karyam aanu or national anthem complete national kanyamari to kashmir varake adanga kekkumbo the whole janda stands up and on right. silence no pakistanis can find out that where is this india bhuganda vada nalla ariyan pattilla matter sound waves will come so many things are there so idu manasilaakana idu manasilaakana adana rajya sneha nu parayunnu so at least feel proud that ki always say that which land you are standing adu correct hindu aanengilum seri muslim aanengilum seri christian aanengilum seri edu jaadikaran aanengilum seri adakkana maati vekku you just believe in the god which you believe yes. pakshe you always say we are the proud uh, indian to be an indian to be എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദിസ് ഇസ് ആ കൺട്രി പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ഗസ്റ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം ചെറുത് ഗുഡ് ബൈ